ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద గౌరవం దక్కించుకున్నారు నరేంద్ర మోడీ అమరావతికి వచ్చినప్పుడు భారీ ఎత్తున ఘన స్వాగతం ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు ప్రధానమంత్రి మా ఏరియాకు వచ్చారని అక్కడ వేదిక ఎక్కారు పలకరించారు తన వెంట హెలికాప్టర్లో మట్టి తెచ్చారు వివిధ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలు ఇంక్లూడింగ్ పార్లమెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా కొంత మట్టిని తీసి మొత్తం పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలన్నిటి దగ్గర నుండి మట్టితో పాటుగా నీళ్లు వివిధ నదుల జలాలని కూడా సేకరించి పట్టుకొచ్చారు అవి అక్కడ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత జరిగింది కార్యక్రమం అప్పుడు భారీ రిసీవింగ్ ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలుగుదేశం బీజేపీ విడిపోయినప్పటి నుండి తీవ్ర విమర్శలు మట్టి నీళ్లు పోశారు మొహాన అది అంతకుముందు వైసీపీ అనేది దాన్ని తర్వాత తెలుగుదేశం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చింది అప్పటి నుండి మోడీ అసలు ఈ ప్రాంతానికి రావద్దు వాడో ద్రోహి వాడు అనే పదాలే వాడారు ఆ రోజున దుర్మార్గుడు అహంకారి పొగరబోతు వదరబోతు ఇవన్నీ కూడా పోస్టర్లోనూ హోర్డింగులు కూడా పెట్టారు అక్కడ మోడీ నియంత అన్యాయం అమరావతికి అన్యాయం లాంటి పెద్ద ఎత్తున ఈవెన్ విజయవాడ కూడా రోడ్ల మీద కూడా హోర్డింగ్స్ పెట్టినటువంటి చూసాం మోడీ పర్యటనకు వచ్చినటువంటి వేళ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అంగీకరించకపోవడం చంద్రబాబు దాంతోపాటుగా ఆయన వచ్చే దారంతా కూడా గో బ్యాక్ మోడీ అన్నటువంటి హోర్డింగ్స్ ఇదే యాడ్ ఏజెన్సీల ద్వారా పెట్టించినటువంటిది కూడా చూసాం ఇప్పుడు అదే ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి రైతులు పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ మోడీ ఫోటో మీరే రావాలి మీరే కల్పించుకోవాలి మోడీనే మాకు దిక్కు అంటూ లేఖలు రాయడం వందలాది లేఖలు ఇది తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక క్రైసిస్ అనమాట ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే ఇదే ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు జగన్ని రానీ లేదు పవన్ని రానీ లేదు రఘువీరారెడ్డిని రానీ లేదు కమ్యూనిస్టులని రానీ లేదు రైతుల గురించి రైతు కూలీల గురించి కలవడానికి వెళ్తే మీరందరూ రాజధానిని అడ్డుకోవడానికి ద్రోహులు అన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ మోసం చేసింది అన్నారు ఇప్పుడు అదే ప్రాంతంలో అదే భారతీయ జనతా పార్టీ కావాలంటున్నారు మిగతా ప్రతిపక్షాలని జనసేనని రమ్మంటున్నారు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి కలుస్తున్నారు అదే ఇక్కడ మారిన పరిస్థితులకి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం మరి దీన్ని బీజేపీ క్యాష్ చేసుకుంటుందా లేకపోతే ఎంత చేసినా కూడా అక్కడ చివరికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఓటు తమ పాత మిత్రపక్షమైనా లేదా కొత్తగా మిత్రపక్షం మళ్ళీగా కలుద్దాం అనుకుంటున్నటువంటి తెలుగుదేశం వైపుకి వెళ్తుంది కాబట్టి లైట్ తీసుకుంటుంది అంటే లేదు వాళ్ళ పక్షాన నిలబడతామంటుంది మరి ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుద్ది మోడీ దీంతో అమరావతిని మార్చడానికి వీలు లేదని ఆదేశిస్తారా లేదా అన్న చూద్దాం ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీవాన్